皆様お疲れ様ですパーソナリティのももです美味しいと分かっていても予算の都合でなかなか手の届かないフグ料理フグ食の歴史は長く昔から中国や日本で好まれてきたと言われています2300年前に記された中国の地理書「仙外峡」にはフグを食べると死ぬとの記載があり、フグ毒の危険性も昔から伝わっていました。現在、フグを食べる国は、主にアジア圏に多く、ハワイ、オーストラリア、韓国、中国、シンガポール、インドネシア、ニュージーランドなどがあります。食べ方は各国様々で、中国では平成28年にフグの調理が解禁されたばかりです。イギリスなど食に対して保守的なヨーロッパでは食用のフグは全種類で販売が禁止されているところもありアメリカやカナダでは食用フグは禁止はされていませんがあまり一般的ではなく珍味という位置づけにされています世界を見ればフグを調理して食べるという文化はあまりなく禁止はされていなくても積極的でない国が多くこんなものを食べるなんてなどと、フグの毒をかなり警戒している人も少なくはありません。ただ、日本の珍しい食べ物を一度味わってみたいと思う外国人もいるようです。今回は、フランス人ジャーナリストが日本や韓国を訪れ、フグを調査した体験談を紹介していきます。彼は、日本と韓国のフグ事情に違いを感じたようです。どのような部分に違いを感じ驚いたのか早速見ていきましょう。フランス人が日本と韓国のフグを調査した結果。僕はフランスで数年前からジャーナリストをしている。仕事柄ってわけじゃないけど、フランス国内だけでなく、海外へもたびたび取材に行ってるんだ。フランス人は料理にとても関心が深いからね。その中でも僕は変わった料理にものすごく興味がある。フランスにも他の国の人たちから見ればかなり変わった料理があるよ。例えば、アンドゥイエット。豚肉と格子の腸で作られたソーセージの一種なんだ。もともとはトロワの東部の都市から来た料理で、唐辛子と玉ねぎで味付けされているのが一般的。他にも様々な調味料を追加することができるけどね。ポテトピューレやフライドポテトなどのポテト料理と一緒に出されるんだ。非常に刺激的な匂いがあって、一部の人はそれを尿のような匂いと感じる人もいる。ただ、フランス人の多くは、悪臭を気にせず味を楽しんでいるよカエルの足も変わったフランス料理の一つ通常はバターニンニクパセリで調理されるんだカエルの足は実際には鶏肉のような味がするよ是非みんなにもチャレンジしてほしいよこういったゲテモノ料理っていうのはフランスに限らず世界中に存在するよね南米のタランチュラ料理だったり、タイのワニのステーキだったり、イタリアの生きたウチムシが入ったチーズだったりね。そこで、ここからが本題なんだけど、実は僕、アジア諸国をめぐる取材に出ていたんだ。目的は、フグ料理。そう、あの西洋人が一番意味嫌うキラーフィッシュさ。フランス人も似た肉質のアンコウを食べることはあるけど、フグは食べない。世界の珍味の中でも危険な食べ物の必ずトップにランキングされるのがフグ。これは間違いないね。その理由は何だってそりゃ、確かに世界を見渡せば、気味の悪い食べ物はいくらだってあるよ。だけど、命の危険がある料理は少ない。フグ料理が持っている毒の強さは異常だよ。脊椎動物に限って言えば、上から2番目。あの、猛毒吹き上がえるの次に強力なんだぜ。毒の強さで言えば、生産狩りの1000倍以上と言われる猛毒。おまけに、毒の成分であるテトロドトキシンは、加熱にすごく強くて、調理程度の加熱では壊れない。
ちなみにトラフグ1匹分の毒量は約10人分の致死量に相当するらしいよなんで僕がそんな危険な魚を命を懸けてまで食べるのかってそりゃあそこまでリスクを取ってアジアの人が食べるってことは凄まじく美味しいからなんじゃないかって思ってしまったからだよそこで今回フグ料理のためにアジアを回ることにしたんだとは言ってもフグを食べる文化っていうのはそれほど多くない中国やシンガポールインドネシア韓国日本といったところかなでもシンガポールにはさまざまなフグを楽しめる店はほとんどないあの何でも食べるはずの中国でもフグだけはほんの少ししかレシピがないようなんだ中国ではかつてフグの毒による中毒事故が多発していたみたいそして1990年水産物衛生管理規制という法律によって国内でのフグ食フグの流通を一切禁止されてしまったんだ2016年には中国国内で禁じられていたフグ食が条件付きで解禁されたみたいだけどまだ中国国内ではフグは怖いってイメージも残っているようだね中国の美食家や富裕層たちはフグを食べるためにこぞって日本へ出かけているみたいだけどねというわけで韓国と日本でフグ料理をリサーチしてみることにしたんだ最初に訪れたのは韓国韓国でフグを食べる習慣は今から2000年前古代中国から伝わったと言われているしかし現在韓国で見られるフグ料理の文化は20世紀の初め日本から韓国に伝えられたもののようだ戦前にはあまり見られなかった刺身おかゆ鍋といった料理も戦後になってから広く知られるようになったのだとかフグ料理に関する免許制度が作られたのも最近のことらしいけど少し不安だった僕が食べたいのはあくまでその土地のオリジナルのフグ料理っていうことでネットで調べたフグ専門店へ出かけていったんだそこでできるだけ韓国風のフグ料理をって注文したところ出てきたのはメウンタンタという料理これはフグを使った一種のシーフードスープなんだけどすごく辛い他にも辛いタレに絡ませながら野菜と一緒に鉄板や浅い鍋の上で煮るポップルコギも食べたこれも辛くて正直味に変化がない感じがしてしまったよこれが韓国風の料理なんだろうけどこれだとわざわざフグを使わなくてもいいように感じてしまったかなあとはティギムというフグの天ぷらやフグのしゃぶしゃぶこれらは淡白なフグの味をうまく引き出している料理だと感じたでも命をかけて食べるほどのものでもないかっていうのが正直な感想かな今回僕が行った店では問題なかったがお店の人が言うには韓国でフグを食べる際に注意しなければいけないことがあるようだ韓国ではフグ食の文化が浸透していないのでお店によっては危険なんだとかフグ食の危険性が分かっていないのにフグを扱っている店もあるらしいそういった情報を聞いてしまうともう韓国でフグは食べることはないかなと思ったよそれで次に向かったのがフグの町として知られる日本の山口県下関市フグの取り扱い量が世界一なんだとか日本で唯一となるフグ専門の卸売市場ハエ止まり市場がありフグの王様と言われるドラフグ女王と呼ばれるマフグをはじめとした天然養殖問わずさまざまなフグが全国各地から集まっているらしい。事前に調べて予約してあった店に行くとまっすぐに座敷に通されたんだメニューを見ても日本語が難しかったのでコース料理をお願いしていたんだけどこれが見事にフグオンリーだった韓国で一度口にしていたからフグを食べることに対する怖さはなかったよフグ刺しはプリプリしたフグの食感や口に入れた時の何とも言えないうまみをシンプルに楽しめる絶品味だけではなく盛り付け方も素晴らしかった
限りなく薄く切られ、円形に並べられたフグの刺身の向こうに皿に描かれた絵が透けるんだけど、その美しさと言ったら食べるのを躊躇してしまうほどだったよ。フグの白子は3種類も提供された。塩焼き、ポン酢に、天ぷら。焼いても煮ても揚げても違った食べ応えがあり楽しめたよちなみに白子は栄養価も高くビタミンを豊富に含み高タンパクで低カロリーな食材らしいそして韓国と同じようにしゃぶしゃぶも出てきたが日本の場合は厚く切られたフグと野菜が別になっていた昆布だしにさっとくぐらせたフグをもみじおろしを溶いたポン酢でいただくともうたたまらないうまさだったよ厚めのフグの身から感じられる独特のプリプリとした食感は心地よく噛めば噛むほどフグのうまみがあふれ出てくるフグの釜飯や唐揚げも楽しむことができたよフグを知り尽くした料理のレパートリーの豊富さ少しでも美味しく食べるための努力や工夫が本当に素晴らしいなと思ったよちなみに、下関は、日本海、瀬戸内海、響き灘、玄海灘、周防灘という5つの海に囲まれた場所で、フグの他にも多くの良質な魚が水揚げされている。イカ、ウニ、クジラなどを楽しむことができ、アンコウの水揚げが日本一なのだとか。フランスでもアンコウ料理が食べられているんだ。僕もアンコウのバターソテーが大好きだ。今回は時間がなかったから挑戦できなかったけど、次は下関のあんこうも食べに行きたいと思ったよ。それに、石川県のフグを食べてみたい。なぜかって石川県の郷土料理には、フグの卵巣のぬか漬けがあるんだ。危険なフグの部位の中でも、特にテトロドトキシンを多く含んでいるのが卵巣。猛毒の塊とも言える卵巣すら日本人はなぜか食べているんだ。ただ、この卵巣を食べられるのは日本でも石川県などわずかな地域だけ。彼らは毒があるなら毒素を消せばよいと考え、フグの卵巣を2年以上塩漬け及びぬか漬けにした。その結果、毒素が消失し卵巣を食べても体に影響が出ないことが分かり、珍味となって、愛されるようになったようだ。しかし、テトロドトキシンがどのような要因によって解毒されるのかについては、未だ不明な点が多いんだとか。そのため、出荷前には必ずマウスを使った厳しい検査が行われているようだ。なんか、とても危険な香りがするけど、ぜひ一度は食べてみたい料理の一つだよ。フグだけではなく、日本には変わった料理が数多く存在する。日本人だけの食へのこだわりについて、今度日本に来た時は、もっと体験してみたいと思うよ。海外の反応。日本人はどんなものにもこだわりを持っているんだよ。本当、俺たちならビビってしまうものを食べられるようにする探求心には脱帽だよ。テレビで見たことがあるんだけど、日本には水槽から生きた魚を取り出して刺身にし、頭やヒレがまだ動いている胴体と一緒に提供するレストランがあるんだ。あれはとても恐ろしい光景だった。フグは歯ごたえがあって味はシンプルだけど、ほのかな甘みと旨味があって美味しかったよ。こういった猛毒を持った魚も、日本のように厳格な調理システムがあれば安心だね。母国、アメリカ人がさばくフグなんて怖くて食べられないよ。私は他の国を訪れた時はできるだけ新しい食べ物に挑戦するように心がけています。こうに入ればこうに従えと言いますからね。ただ、日本のまだ動いているイカは食べられなかったよ。フグにビビる外国人は多いよね。ただ、日本の食品衛生基準は他国より高いから食べても死なないよ。それに、フグをお客さんに出せるようになるには、何年も修行しないといけないしね。白子の美味しさは食べてみなければわかるまい。白子を食べるというのは
、思考無常の快楽であり、まず、その、艶やかな口当たりに舌先がやられ、その衝撃が、脳天にまで達する。そして、フォアグラよりも、なおも繊細かつ、濃密な味わいがやってくるのだ。これはもう、食べてない人には、わからない。まとめ。フグ食の文化がある国はいくつかありますが、そのどの国もまだまだしっかりとルールを守られていないという状況があります。しかし、日本では基本的にはしっかりと守ってくれていますので、安心してフグを食べることができるのです。確かに、日本でフグを食べるのはかなり高額になってしまうので、考えてしまう人も少なくはないかもしれません。しかし、それを安全、安心のための価格だと考えると、それほど高くはないのかもしれませんね。いかがだったでしょうか良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。